berikutnya masih tentang aset yang dapat dilakukan evaluasi nomor yang ke-8 bagi wajib pajak yang melakukan penggabungan usaha atau istilah lainnya adalah merger pajak penghasilan yang terutang yaitu sebesar 10% untuk sampai di sini masih sama yang berbeda adalah pembayarannya yang bisa dilakukan secara kredit atau cicil dengan waktu mencicilnya paling banyak yaitu selama lima tahun ini termasuk salah satu fasilitas yang diberikan oleh fiskus ketika perusahaan merger karena kalau merger berarti nanti jumlah asetnya akan lebih banyak jumlah pendapatannya lebih banyak dan kedepannya fiskus akan mendapatkan penghasilan dari pajak yang lebih besar Nomor 9, pajak penghasilan yang harus dilunasi untuk setiap tahun paling sedikit 20% dari jumlah pajak yang terutang kecuali pelunasan untuk tahun terakhir. Ini adalah persyaratan. Ini adalah persyaratan revaluasi. Jadi bisa kita pastikan yang namanya revaluasi ini dilakukan di pertengahan tahun karena harus membayar 20% jadi nggak mungkin di awal tahun kemudian 20% yang dimaksud kita berikan gambaran misal Ada PPH terutang tahun 2022 sebesar 100 juta. Maka dari 100 juta itu harus dibayar minimal 20 juta. 20 juta ini yang dibayarkan setiap bulan oleh perusahaan di PPH pasal 25 kemudian nomor 10 apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aset tetap sebelum akhir tahun pajak maka kerugian fiskal pada tahun buku yang bersangkutan diperhitungkan sampai dengan dilakukannya evaluasi aset tersebut. Ini sebelum akhir tahun. Kita berikan gambaran. Misalkan di sini ada kompensasi. kerugian tahun 2020 kemudian melakukan revaluasi di Desember 2020 maka harus melakukan 
kompensasi dulu tahun 2020 jadi ada kompensasi misalkan sisanya 100 juta revaluasinya 50 juta jadi masukkan dulu menjadi kompensasi atas selisih lebih revaluasi aset 12 ini sama ketika sudah dilakukan revaluasi maka tidak dapat dijual kecuali kalau sudah lebih dari lima tahun kemudian yang ke-13 jika belum lima tahun tapi ingin dijual maka akan ada tambahan 15% PPH final pada saat dijual terakhir apabila perusahaan itu dialihkannya atau dijualnya kepada pemerintah atau jika ingin dilakukan penggabungan peleburan atau pemekaran usaha ekspansi maka baru boleh dijual nah itu persyaratan yang berhubungan dengan penjualan nomor 12 sampai 15 ini aturan menjual aset setelah dilakukan revaluasi aset dan tentu sudah disetujui oleh DJP jadi perencanaan pajaknya jika ingin dijual ketika sudah dilakukan revaluasi aset maka jual aset setelah revaluasi yang pertama ke pemerintah kalau nggak bisa lakukan merger lakukan peleburan dan atau yang keempat lakukan ekspansi nah itu hal-hal yang berkaitan dengan aset yang bisa dilakukan revaluasi